السلام علیکم میں ہوں ضیاء تبارہ کو اور اس وقت میں موجود ہوں مینا پن نگر کی حسین وادی میں اور آج بھی کافی اچھا موسم ہے اور آج ہمارا سفر ہے پاک چائنا بارڈر کے لیے خنجراب پاس کے لیے اور وہاں پہ بہت ہی زبردست جگہ ہے وہ اور وہاں پہ موسم جو ہے نا وہ بھی بہت سرد رہتا ہے بھی گرمی کے موسم میں بھی وہاں پہ مائنس نائن مائنس ٹین تک ٹمپریچر ہوتا ہے اور راستے میں کافی ساری اٹریکشن آتی ہیں عطا آباد لیک آتی ہے عطا آباد ٹنل ہے پاسو کون ہے حسینی برج ہے یہ سارے پوائنٹس کو ہم وزٹ کرتے ہوئے جائیں گے اور راستے میں مزے مزے کی چیزیں ٹرائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کیا کیا اویلیبل ہے کیا کیا کھانے پینے کی چیزیں راستے میں ہم کو ملتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے ناشتہ بس ابھی آنے ہی والا ہے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں چلیں اچھا بھائی رستے میں جاتے ہوئے نگر سے یہاں پہ یہ ایک اسپاٹ آتا ہے یہاں پہ آپ گاڑی پارک کریں اور یہاں سے یہ پورا ویو آ رہا ہوتا ہے شیرباز بھائی کون کون سی پیک ہے یہ یہ دیران پیک ہے ادھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے بارہ کلومیٹر آئیس وال رکا پوشی ٹھیک ہے یہ رکا پوشی ہے نا یہ یہ رکا پوشی نیچے ریور چل رہا ہے وہ دیران پیک اور پوری بارہ کلومیٹر کی یہ آئیس وال کہلاتی ہے کیونکہ پوری برف جمعی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا خوبصورت نظارہ ہے ये आप देखें भाई ये यहाँ से यहाँ यहाँ पे ये इस पहाड़ से हम आए हैं टनल से और यहाँ से ये अताबाद लेक स्टार्ट हो गई है वो देखें वहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और आगे तक जा रही है हम और टनल्स हैं उनको पार करेंगे और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे اوکے بھائی تو ہم پہنچ چکے ہیں عطا آباد لیک کے اوپر اور بہت ہی خوبصورت ایسی جیل ہے کہ ایسا جو پانی کا کلر ہے نا وہ آپ کو کہیں اور ملے گا نہیں اور یہ نیچرلی بنی تھی چار جنوری دو ہزار دس کو لینڈ سلائڈنگ ہوئی اس سے پہلے یہاں پہ خرخرم ہائی وے کا تھا اور وہ سارا جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ میں دب گیا اور نیچرلی یہ یہاں پہ پانی رائز کرنے لگا اور یہ پوری جیل بن گئی اور جن ٹنل سے ہم ابھی آئے ہیں وہ ٹنل روٹ کے طور پر بنائی گئی کیونکہ پلکل رستہ جو ہے وہ بلوک ہو گیا تھا اور یہاں پہ کافی ساری سرویسز ہیں بوٹنگ بھی ہے سپیڈ بوٹ بھی ہے چھوڑی سی اوپر شاپ بھی ہیں جہاں پہ آپ کچھ چائے وائے سنیکس وغیرہ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی حالہ سین ہے یار آپ کا ہیٹ بڑا پسند آیا ہے مجھے تینکیو سو مچ یانا ان کا کیفیٹیری ہے یہاں پہ اور یہ آتاباد آنے والے لوگ وہ اچھا فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تینکیو سو مچ بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ اور آج تھوڑی گرمی ہے اور سردیوں کے اندر جو ہے نا یہ پوری جھیل جم جاتی ہے لوگ یہاں پہ سکیٹنگ کر رہا ہوتے ہیں ابھی کھانے کا ٹائم ہوا نہیں ہے اس لیے ہم نے ذرا فینچ فائز مگا لی ہے چائے مگا لی ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کے کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور آگے ابھی ہمیں جانا ہے خنجراب اور چائنا بارڈر پاسو کونس کو وزٹ کرتے ہوئے مزیدار فرنڈ فائل بہت اچھے ہیں چائے پیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اچھا پہلے والا وہ روڈ ہے وہ جو سامنے روڈ جا رہا ہے نا وہ لائنڈ سلائڈنگ کے اندر دب گیا تھا یہ جو روڈ ہے نا بھائی کیا گانے ہیں بھائی کیا گانے ہیں دل سے نہ جدا کرنا 
जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना ओ पहला कदम भाई गाने बहुत आला लगाए हुए आपने गाड़ी में बाबा जी बहुत आला गाने लगाए हुए पुराने पुराने गाने माहौल बन गया इनसे एक से बढ़ के एक गाना आ रहा है क्या बात है क्या बात माहौल बना दिया आपने रफी साहब है ना ये मेरे भी फेवरेट है रफी रफी और किशोर रफी का तो है बाकी वो दूसरा वो कौन है रफी का रफी ज्यादा पसंद है आपको हाँ और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे भाई ये है भाई पासू कौंस पासू इस इलाके का नाम है और कौंस ये पहाड़ जो है ना बिल्कुल कौंस की तरह है इसलिए इसको कहते हैं पासू कौंस और इतने जाइेंटिक इतने ह्यूज पहाड़ों को देखकर और पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने फलों के दरख्त अभी आपको दिखाए और जगह जगह आबशारे हैं दरिया बह रहे हैं और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं और इनको देख के बार बार यही ख्याल आता है कि ये पहाड़ भी जो है ना वो एक दिन रूई की गालों की तरह उड़ने लगेंगे और ये सोच सोच के ही जो है ना वो इंसान को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है इतनी ब्रेथ टेकिंग है कि दिल चाहता है कि बस आप यहाँ खड़े रहें और इन नज़ारों को देखते रहें और सुबह अल्लाह कहते रहें अबा जी अब कितनी देर लगेगी हमको खुजरा पहुँचते हैं अभी भी ओह ढाई तीन घंटे अभी भी लगेंगे में छोटे छोटे गांव पढ़ते जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी दूर दूर भी जो है ना वो तो यहाँ पे बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी दूर दूर रस्ते में भी नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे गांव हैं लेकिन सब यहाँ पे पढ़ाई करते हैं एजुकेशन माशा बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि पाकिस्तान की नाइन्टी लिटरेसी रेट हमको नज़र आ रहा है हम सुस्त के अंदर एंटर हो रहे हैं भाई सुस्त जो मार्केट है जो इलाका है अब इसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप भी है होटल्स भी नज़र आ रहे हैं पूरी मार्केट एरिया है ये और अभी क्योंकि बॉर्डर का भी एक टाइम होता है उसके बाद वहाँ पे जा नहीं सकते तो वापसी में यहाँ पे सुस्त पे रुकेंगे और खाना खाएंगे इन शाला है बाबा जी सही बात है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड यहीं से होती है आ, लेकिन दो साल से कोविड की वजह से जो बाई रोड ये करकर हाईवे वाला ट्रेड रूट है ये बंद है और दूसरे जराए से ट्रेड हो रही है वरना यहाँ पे हमको बड़े बड़े ट्रॉलर्स भी रस्ते में आते जाते नज़र आते आ, लेकिन सन्नाटा जो है वो इसी वजह से है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये कोविड अभी जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि ये ट्रेड वगैरह फिर से ठीक से तरीके से शुरू हो और जो रौनक है वो हमें देखने को मिले यहाँ से टॉप की तरफ जा रहे हैं टॉप की तरफ यहाँ पे जो है ना वो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है है ना? ऑक्सीजन कम हो साइड पे देखें। ओ, 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 है? ये 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 सामने। ओह। है और मार्केट। ये देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं 
पीछे सारा ग्लेशियर है बर्फ़ ही बर्फ़ शुरू हो जाएगी मौसम यहाँ से चेंज हो गया है ऑक्सीजन की भी यहाँ पे कमी होती जाती है और अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे हम और पहुँच जाएंगे चाइना बॉर्डर पे जी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई चाइना बॉर्डर के ऊपर जो चाइना बॉर्डर हम वीडियोस में तस्वीरों में देखते थे उस पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये चारों तरफ बर्फ़ की एक चादर है आ, मौसम अच्छा है धूप निकली हुई है लोग टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं इन्जॉय कर रहे हैं बर्फ़ से भी खेल रहे हैं और कुछ लोग बारबिक्यू वगैरह भी यहाँ पर कर रहे थे मैंने आते हुए देखा चाइना हमसे चंद कदम दूर ही है और ये जो कराक्रम हाईवे है ये एक अजूबा है एक अजूबे में से है ये कराक्रम हाईवे और इस पे सफ़र करके आना ये इट्स अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो आज हमने किया और बहुत ही ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह चाइना का फ्लैग यहाँ नज़र आ रहा है पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ नज़र आ रहा है भगवान भाई गुजरा वाले से हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं यहाँ पे मिले हैं गुजरा वाला बहुत ही ज़बरदस्त शहर है खाने पीने वालों का शहर है ग्रीन वैली ग्रीन वैली है और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे लोगों आखो कि इतने जरूर आइए तो स्ट्रीट फूड पी के सब्सक्राइब की जाए फीड स्ट्रीट फूड पी के फीड फूड पी के सब्सक्राइब की जाए बोले स्ट्रीट फूड पी के पीके का सब्सक्राइब की चले चले पंजाबी विच की कहंदे चले हेलो चले को चले नु चले ही कहंदे हां चले चले को नु चले ही कहंदे चले चले कैमरे की तरफ से के सब हाथ हिला दे नो ब्रो भाई जान कॉल हम दा गूगल पी नेम क्या है मेरी इंस्टा दे सर मैं सब कॉल हम दा गूगल फॉलो करो लाइक करो भाई सर यार तुम लोग यहाँ पे आके शीशा क्यों पी रहे हो कहा गया आप लोग कहा के हो तो फिर चले इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ की मेरा जो है थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है तो जब आप यहाँ पे आए फॉरन तो आप थोड़ा सा गाड़ी में पाँच दस मिनट बैठे रहे ताकि आप थोड़ा सा जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी जो है ना वो फेमिलियर हो जाए और उसके बाद आप थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी वानी पी के फिर बाहर निकलें क्योंकि ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम सिचुएशन है यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है और आपकी बॉडी को हमारी बॉडी को इस तरह के वेदर की आदत नहीं होती है और ट्रैवल करके इतने ऊपर आना ऑक्सीजन भी यहाँ पर कम होती है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप महफूज रह सके सुबह से लेके अब तक इतना लंबा सफर किया है तो भाई अब जो है ना वो भूख लग गई है भाई भूख इसलिए भी लग गई है कि इस एलिवेशन पे चढ़ना और फिर इतनी हाइट पे आना मेहनत तलब काम अब हम जाएंगे सुस्त और वहाँ पे खाएंगे खाना हमें पता नहीं है वहाँ क्या अवेलेबल है लेकिन देखते हैं कि क्या है भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो दिमाग जो है वो जम रहा है सर जो है ना वो जम रहा है इसलिए थोड़ी देर स्टे करें तस्वीरें खिंचवाए थोड़ा सा एंजॉय करें और उसके बाद वापस चले चले